天选之人，你终于来了。高维能量指引你刷到这个视频，是想告诉你，你一旦悟透这条视频的天机，整个宇宙都会来帮助你。其实，每个人都是被封印了的神，只要解开这个封印。就会一飞冲天，做事有如神助。元神一旦醒来，你也再也不是一个普通人了。但是每一个元神的觉醒都不是简单的事情。如果不是遇到高人击碎你的封印，带你修炼元神觉醒的功课，必然你要独自亲身经历心灵上的巨大痛苦，才会被唤醒。像负债、家庭关系的破裂、身心健康危机，这些都是被动唤醒我们的过程。对于这个一真一幻的三维世界而言，多一个觉醒的元神是非常珍贵的，因为大多数人对这个三维的世界着了香，着了迷。大多数人只相信自己肉眼看到，并没有天眼和法眼神通，看不到高维度的仙境和每个人的前世今生。在未来的二十年当中，地球封印会逐渐松动，逐步进入九离火大运，觉醒的人会更加容易心想事成，吸引世间的财富。思维念力会逐步增强，在经历了三年入窍稳定期之后，甚至可以修炼出言出法随、心想事成的能力。意识能量创造物质的时代，好人的时代，自由的时代来临了。未来将是精神文明的时代。对于不能觉醒的大多数人来说，因为认知层次不够，在后面的几十年当中，人与人的差距只会加大，财富关系、健康的痛苦会把每一个没有觉醒的人拖向深渊，决定着每一个人的最终归宿是我们元神觉醒的程度和入窍是否完整，并且通过觉醒后接到天道的任务。回到天庭封神这个过程，不需要寿终正寝，而是在肉身还没有消亡的时候，元神已经得到摄封神位，这也就所谓的肉身封神时代。有句古话叫“天时不如地利，地利不如人和”，其实后面还有两句，但是很多人不知道，那就是。人和不如己和，己和不如神助。做事的最高境界就是如有神助。这种人几乎可以所向披靡。这个神就是元神。每个人头顶都有一个元神，每个人内心深处都潜藏着神性，每个人头上都有元神。虽然我们的身体周而复生。但是元神一直伴随着我们，元神才是我们奋发向上的原动力。只是绝大部分普通人都是凡夫俗子，都是肉眼凡胎。只有极少数开悟的人才能觉察到那个元神，并且借助元神的力量。人生最重要的事就是灵魂的觉醒。也是元神的归位，古往今来，为什么很多人可以创造奇迹的？因为他们做事如有神助，借助了自己元神的能量。怎么才能做到这一点？心理学家说，如果一个人不能觉察到自己的潜意识，就会被潜意识掌控一辈子。你的潜意识在操控着你。而你却称它为命运，这个潜意识也就是我们的元神，它时刻都在无形中影响着我们，可是我们却感觉不到它。
人之初性本善，人人生而善良，本自具足，被世界熏陶，被世俗沾染，本性被物欲遮蔽，开始变得贪嗔痴。为了追求外在的认可，长此以往。先天之心就蒙上了尘埃，并且越来越厚，神心就被掩盖了。人人生而自由，但枷锁无处不在。只要我们还在外求，就是在舍本逐末，就会一直漂泊在物欲的海洋里，永远找不到那个真我，成为欲望、情绪。认知的奴隶，把自己终身囚禁，学会把每一个人、每一件事当成修行的工具，把外界和他人当成自己内心的一面镜子。有人骂你，有人恨你，有人奉承你，有人诋毁你，等等，这些都是为了呈现你内心深处的执念。残缺和欲望，当有反感的人何时出现，我们应该第一时间觉察自己：我为什么会产生这种感觉？我内心哪里有缺憾？我们越是抗拒这种冲突，反感的体验就会持续和加剧。当我们反观自己内心，去觉察自己的问题时，反而就会跟自己和解。跟外界的冲突也就消失了。凡是让你讨厌、嫉妒、怨恨的人和事，都会重复出现，直到你能接纳为止。这也是逐渐接纳自己的过程。这就是和解。什么叫修行？就是带着这种觉察去生活，觉察到自己的贪嗔痴。洞察到自己的起心动念，时间久了就会慢慢唤醒我们的神性。一切过客和经历都是为了帮我们寻找自己。人生看似有无数的选择和可能性，其实不过是障眼法。当你找到了真我，他们顿时消失。古今中外，所有伟大的思想。都在教我们一个共同的本领，那就是唤醒你的元神。佛家为了找到它，教我们觉察自己最深层的一面，称为阿赖耶识。禅宗为了找到它，教我们不断的内观，审视自己的内心，称为明心见性。哲学家称它为智慧。心理学称它为潜意识，儒家称它为人或者至善，道家称它为道，王阳明称它为良知。我们则说要不忘初心，六祖慧能说何其自信，本自具足，何其自信，能生万法。每个人都有神性，只要被唤醒，就会变成一道光。可自照，亦可照人，这就是生命的终极意义。举头三尺有神灵，这里我们三尺的神灵就是我们的灵魂。人与人之间是通过灵魂在沟通的，是通过灵魂在交流的。庄子《渔父篇》，渔父对孔子说：“真在内者，神动于外。”当你身形合一的时候，你的元神就可以在不同层次显化，在不同的层次会有不同的方法来显化。温伯学子和孔子见面，他们之间根本不用说话就可以存到，目击而道存，亦不可以容生焉。但是我们都知道，西方一个得道的智人。他讲法四十九年，他可以让偷油的老鼠得到，可以让灯心得到，也就是说，他在不同的层次，用不同的方法
和对方进行元神的沟通的。孔子给颜回讲道，颜回说：“昔之昭然，今之媚然。我听你讲到的时候，我感觉到什么都懂了，豁然开朗。可是我回去一琢磨，又犯糊涂了。这是为什么呢？”孔子说。昔之昭然，以神授之；今之媚然，以不神授之。在你听我讲道的时候，你是用你的元神，用你的心神来感知的。在那个时候，这个世界都是一览无遗的。而你回去以后，又开始用你的头脑去推断，去思辨，用你看到的。听到的一些的认知来进行推断，所以你就会犯糊涂，你就无法理解。真正的道的高人，他是用元神在说话。庄子把这叫做化生，化生以相待，若其不相待，何之以天泥？这种化生就是造物主的传声筒。是上天的传声筒，能够让人莫名其妙的安静下来。静则明，一旦安静下来，他就仿佛什么都明白了。这同时是一个循序渐进的过程。严成子由跟随他的老师东郭子奇，一年而也，两年而从，三年而通，四年而悟。五年而来，六年而鬼入，七年而天成，八年不知死，不知生，九年而大庙。他是听了老师讲到，九年以后才成为的道的真人。我们的元神和感官认知是一对阴阳，你的感官认知多一点，你的元神就被封住了一点。所以，我们大部分人的元神是被封印的，是我们自己把它封住了。道者，得之亲也；生者，得之光也。道是德的君主，是天性的君主，而我们的生命本质上就是天性的光芒，是天光，是朝车。我们今天通俗的把它理解为灵魂。庄子在《奇物论》篇以及《预言》篇两次借用影子和王良的对话来给我们进行开始，告诉我们怎么破除封印，收回元神，回归我们那颗光亮的本心。王良对影子说：“你一会站着，一会坐着。”为什么一点固定的章法都没有？影子说：“我是有主宰的，我的主宰上面还有主宰。你在意什么？你刻意的追逐什么？你就会成为他的影子，你就会被他所控制。所以，破除封印、回归本心的唯一方法，就是《庄子·逍遥游》篇表达的中心思想。”表达的宗旨无所待，当你无所依赖、无所凭借的时候，你的心神自然就收回来了，你自然就静下来了，你就可以渐渐的和自己的本心合一。那么，我们要找的这颗本心到底在哪里？天地万物只有一个心，也就是说，这颗心它并不仅仅在我们的体内。它在整个宇宙中，它是包含宇宙的，它既是广远无边的，又是秋毫之末，至大无外。广大无边是没有时间和空间存在的，秋毫已经是我们几乎看不见的存在了，而秋毫之末代表的已然是没有时间和空间的概念。所以说，至小。至大都是一种没有时间和空间的概念，因此古人也说“心无其心”，真正的本心不在体内，又在体内。
，不在体外，又在体外。它是包含万物，又藏在万物之中的。不管怎样，老子和庄子都告诉我们：归根曰静，静曰复命。静下来就是归根，就是听从本心的号令。比如说，我们身体的每一个细胞，如何让它们归位？无论你多厉害，无论科技怎么发达，都不可以把每一个细胞都取出来，然后再给它组合到一起。我们想让生命的系统有条不紊的运转，唯一的方法就是我们心静下来。我们心静下来。他们莫名其妙的就成为了一个完整的整体，一个不可分割的整体。这时候，我们的自信，我们的神性是可以一念即达，可以瞬间到达宇宙任何一个角落的。如果说封印就是限制我们能力发挥的束缚，那么我们普通人身上的确存在封印。而且往往不止一道，很多人存在的无力感和能量低等等原因，根源就来源于此。这个影片将详细讲解存在人身上最重要的一道封印，让大家学会慢慢冲开它，使自己的潜力得到最大限度发挥。先来回顾你开心的时光。想一想，你是因为什么而开心？可能是因为收获财富、爱情、权势、关注、尊重、认同、称赞。那你难过的时光呢？同样的，可能是失去财富、爱情、权势、关注、尊重、认同。称赞，发现了没有？你以为你是独立的个体，但却从来没有独立过。不知道从什么时候开始，我们就被外界剥夺了自主性，把自己和外物，这里所说的外物，包括外界的人、事或者物，紧紧的粘在一起，我们成了外物的附庸物。甚至没有获得片刻的独立自主，这就是我们身上一道重要的封印。我们的灵魂被深深的封存在外物上，外物的变化决定了我们的变化。收获爱情，我们开心；失去爱情，我们难过。收获财富，我们开心；失去财富。我们难过，收获权势；我们开心，失去权势；我们难过，正因为有了这道封印的存在，所以我们一次次被物化，沦为外物的奴隶。外物发展的好坏，决定了我们的好坏。不知不觉中。我们在外物和自己之间不由自主地画上了等号，因为一段美好的爱情让我们开心，所以我们会自然地认为，自己的人生就等于一段美好的爱情。一笔可观的财富让我们兴奋，所以我们会自然地认为，自己的人生等于一段可观的财富。一段顺利的仕途让我们春风得意，所以我们会自然地认为，自己的人生就等于一段顺利的仕途。然而，外物总是不可靠的，而且总会有起起伏伏，因此，我们就会跟着外物的脚步喜怒无常，患得患失。糟糕的是。我们对于自己沦为外物的奴隶却浑然不知。当出现烦躁、易怒、喜怒无常等波动情绪时，我们无所适从，到处寻医问药。专家告诉你
，你应该学会放松心态，学会转移注意力，学会看待一切得失。你照着专家的方法做了，发现当时有些效果。过了一段时间后，一切如旧，情绪的暴风雨仍会不断袭来。这些方法之所以治标不治本，就是因为在于没有找到症结之所在。你身上的这道封印仍然坚如磐石，纹丝不动。你可以短暂的避开它，但只要没有冲破它，你就永远走不出情绪的泥潭。这道封印的实质，就是粗暴地把我们和外物捆绑在一起。冲破封印的关键，就是要主动地把我们从外物中解绑出来。当得到别人的认可时，我们就心花怒放；当失去别人的认可时，我们就垂头丧气。外物就像一根圆柱体。用铁链把我们死死地绑在两头，外物顺利等于心花怒放，外物不顺等于垂头丧气。这个时候就要分别从两头解绑了。换句话说，要真正从外物中解脱出来，就是要学会给自己自由，得意时开心，不意味着失意时就难过。失意时，我们还可以有很多选择。实际上，得意和失意，我们都可以选择平静。听起来很莫名其妙，得意时开心很好理解，但失意时同样喜悦，就有些让人费解了。这就是封印的恐怖力量之体现了。它的惯性让我们畏惧，不敢去想。更不敢去做，放下你的畏惧感。谁说失意时不可以开心？如果你有勇气和毅力，你还会发现，失意时要做到喜悦根本不是太难。封印让人恐惧，就在于它的惯性。所以要彻底冲破封印，就必须通过努力克服掉原有的惯性。不断的告诉自己，外物的得失决定不了我们的情绪。我有更多的自主选择，我是自由的。一段时间后，原有的惯性就会被新的惯性取代。当新的惯性建立之时，也就是你冲破封印之时。这个时候，你会发现。自己的世界焕然一新，一切都充满了希望。你的情绪从未有过如此的稳定。人在应激条件下可以打开这些超能力。我们经常看到这样的新闻，比如妈妈在危险时刻保护孩子的时候，会爆发很大的力量；比如人在高度紧张的时候，都会有视力变好。记忆力增强。再比如，当遭遇到交通事故时，人们能在很短的时间里记住肇事者的车牌号，甚至过目不忘。这就是应激状态下激发的潜能。因为人在应激情况下，注意力会高度集中，而且心中的情感会被瞬间激发。这种力量一下子打开了我们的封印，接下来我们就教大家打开这种超能力。佛说，每个人都是本自具足的，修行的目的就是要明心见性，就是不断的擦去内心的尘埃，直到可以打开自己的封印。于是，我们的很多超能力都恢复了。怎么样才能做到呢？那就要找三维世界的漏洞。三维世界的局限是时间，但是时间有一个漏洞，那就是当下。唯有当下时不受时间控制，不在时间里面，而是时间的间隙。爱因斯坦说。
，时间并不存在，只有当下。在时间的缝隙之中，有一股能量在我们内心深处流淌。如果我们能真正处于当下的状态，就能从时间的监狱中越狱。唯有在这个状态里，我和世界是合一的。这往往是修行者才能抵达的状态。抵达这种境界是一种什么样的体验呢？水木然总结了五个字：内心的流淌。所谓内心的流淌。就是某一刻，我们内心忽然流入了一股能量，这时心田就像花儿一样绽放，从卷缩到舒展，然后这股能量开始自由的流淌，这就是心流的状态。人类有史以来所有伟大的作品，没有一个是创造出来的，都是内心流淌出来的。正如王羲之写。《兰亭集序》是醉酒之后完成的，李白写《将进酒》也是醉酒后完成的，因为只有在醉酒之后，才能达到忘我的境界。当我被忘记了，元神就被唤醒了。李小龙在练习截拳道时说过一段话，非常值得我们思考。我们每学到一样东西，同时也会失去一样东西。你所掌握的知识和技巧都应该被遗忘，不要成为知识的奴隶。只有消除了对知识和技能的依赖性，你才可能成为知识和技能的主人，从而保持最佳的身心状态。虚空、流动，这样一来。你就可以漂流在虚空的世界里，无拘无束，安逸无虑，空空如也。这时，你可以毫无意识地超越任何技术，还很可能去创新和创造，让所有的知识和方法都随风而去，让心无知无觉的工作。让自我消失到无人知晓的地方。我们掌握的知识和技巧越多，灵性就会越来越少，行为模式就会越来越机械化。要知道，获取知识的能力比知识本身更重要。学习的真正目的，是为了建立更加开放和健康的思维模型。而不是获取知识本身。如果只是为了获取知识，那么就会成为知识的奴隶，就会这香。认知很重要，但每一种认知都是一种障碍。唯有一个健康开放的心智模型，才能驾驭更多认知，才能修炼出一种空性，忘记知识。忘记方法，忘记目标，全然关注当下，任由自己内心流淌，这样才能创造奇迹。所以，忘我和无我很重要。佛家强调空，叫空生妙有；道家强调无，叫无中生有。修行人修的就是这种空无的境界，也就是禅宗一直强调的空性。修行到一定境界，就可以把自己放空。这时，人体就像一个超导体，电阻几乎为零，进入心流状态，高维能量就流淌进来了。这时的人根本不需要创作。只需要尽情流淌，伟大的作品就被挥洒出来了，就仿佛有某个神秘的力量推动着我们做事。这种做事的状态也叫如有神助。所有的神来之笔，所有震撼人心的伟大作品，都是我们摆脱了对目标的控制之后。沉浸在心流中创造出来的。
。古希腊哲人称这种状态为“狂喜”，一种妙不可言的巅峰状态。内在感受到极大的充盈，正如毕加索认为他的作品并非是他画出来的，而是他在创作过程中有一个比他更大的力量在托举着他创作。这种状态就好像我好像消失了，想法也消失了，目标也消失了，一切只有当下了。甚至连当下的心念都没有，这就是《金刚经》里说的：“过去心不可得，未来心不可得，当下心不可得。”其实这是每个人天生就具备的能力，只是世界的本质就是一种障眼法，我们都迷失在红尘俗世中，每个人都是被封了印的神。只要能带着这种觉知生活，总有一天可以冲破障碍，显现真我。这就是明心见性，见性成佛。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句唤醒我的元神。我祝你早日激活被封印的能量，做事有如神助，更加强大。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。